സിബിഎസ്ഇ ക്ലാസ് നയനിന്റെ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് സയൻസിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയില് നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂവിൽ തന്നെ മെനിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാമനെ ടിഷ്യൂസ് എന്താണെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് എന്താണ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ മെനിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് പാമനെ ടിഷ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ മെനിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അതിന് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പോമനൻ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി പോയിട്ടുണ്ടാവും സോ പോമനൻ ടിഷ്യൂ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ലോസ് എയർ എബിലിറ്റി ടു ഡിവൈഡ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു ഒരു പോമനൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് എടുക്കും അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോമനൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനും എടുക്കും അതിനെയാണ് പോമനൻ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വലുതായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി ജോലി എടുക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് പോമനൻ ഉണ്ടാവും അത് പറയണ പോലെ തന്നെയാണ് permanent tissue ഇന്റെ സെല്ലിന്റെ കാര്യം സോ അവര് പെർമനന്റ് ഇഷ്യൂ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് വിച്ച് ഹാവ് ലോസ് എയർ എബിലിറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയും പോവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പും ഫംഗ്ഷനും അവർ എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പും ഫംഗ്ഷനും പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പും ഫംഗ്ഷനും എടുക്കുന്നതിനെയാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഈസ് എന്താണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ല് ഒരു പോമനന്റ് ഷേപ്പും ഫംഗ്ഷനും എടുക്കുക അതിനെയാണ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം ആ സെല്ലിന് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയും നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ അത് ഈ പോമനന്റ് ടിഷ്യൂവിന്റെ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ലിവിങ് സെൽസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡെഡ് സെൽസ് ആവും പക്ഷെ മെനിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മെനിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ആർ ഓൾവേസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലൈവ് സെൽസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ സോ മെനിസ്റ്റമാ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എപ്പോഴും ഡെഡ് സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ല ഡെഡ് സെൽസ് ഓർ ലൈവ് സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം മെനിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ആർ ഓൾവേസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലിവിങ് ടിഷ്യൂസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂവിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അപ്പൊ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ടിഷ്യൂസിനെ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക പ്ലാന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആണ് ഇതിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എപ്പിഡേമിസ് എപ്പിഡേമിസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂന്റെ എക്സാമ്പിൾ എപ്പിഡോമിസ് ഇനി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടിഷ്യൂസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ടിഷ്യൂസ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ എന്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയണേ പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ ഓക്കെ പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ ഇതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഉൾപ്പെടെ എഴുതി പഠിക്കണം ഇനി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ടും സപ്പോർട്ടിംഗ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ടും അതുപോലെ കണ്ടക്ടിംഗ് ടിഷ്യൂ അത് കണ്ടക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ വാക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയാം വെള്ളം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും ഫുഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിഷ്യൂസിനെയാണ് കണ്ടക്ടിംഗ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാം കണ്ടക്ടിംഗ് ടിഷ്യൂസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സൈലോവും ഫ്ലോയും ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സപ്പോർട്ടിംഗ് ടിഷ്യൂ കണ്ടക്ടിംഗ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ സെല്ലുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ല് മാത്രമാണ് ആ ടിഷ്യൂവിൽ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ഇനി അഥവാ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുകളും വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം എന്നുണ
അതേ സമയം നമ്മളെ എത്ര സെല്ല് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തതാണ് മറ്റേ സിമ്പിൾ പോമനന്റ് ടിഷ്യൂ അതുപോലെ കോംപ്ലക്സ് പോമനന്റ് ടിഷ്യൂ അപ്പൊ നമ്മളെ ഫംഗ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിച്ച ആദ്യത്തെ സാധനം ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോണ് അപ്പൊ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു എപ്പിഡോമിസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ എപ്പിഡോമിസിന്റെ പണി എന്താണ് അവര് പ്ലാൻ പാർട്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പിഡോമിസിന്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എപ്പിഡോമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവണം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ബോഡിയിലായിരിക്കണം അതുണ്ടാവേണ്ട അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ലീഫിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവറിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ടിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഉണ്ടാവും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ പ്ലാൻ ബോഡിയുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പാർട്ടിലും ഈ പറയുന്ന എപ്പിഡോമിസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനി എപ്പിഡോമിസിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയോ സോ ഏതൊരു സാധനത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ എപ്പിഡോമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സെല്ലായിരിക്കും ഒരു സെൽ തിക്ക് ഒരു സെല്ലല്ല ഒരു സെൽ തിക്ക് അതായത് ഇങ്ങനെ 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 തന്നെ ഒറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ താഴെ സെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല വൺ സെൽ തിക്ക് ആയിരിക്കും മാത്രല്ല ഈ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ക്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ വെച്ച് കവേർഡ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ലെയർ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇന്റർ സെല്ലർ സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ആൾക്കാർ നുഴഞ്ഞു കയറും അല്ലെ അപ്പൊ വൺ സെൽഡ് തിക്ക് ആയിരിക്കും മാത്രല്ല അതിൽ ക്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് ആ ക്യൂട്ടിക്കലിന്റെ കവറിംഗിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുവേ അപ്പൊ ക്യൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കവറിംഗ് ഉണ്ട് അത് മാത്രല്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്റർ സെല്ലിൽ ആണ് സ്പേസ് ഇല്ല ഓക്കെ അത് കാരണം എന്താണ് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ആണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ബാക്കി വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളെ കടത്തി വിടാതിരിക്കാനാണ് അതിന്റെ സ്പേസ് ഇന്റർ സെല്ലിലെ സ്പേസ് കുറഞ്ഞിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ലെയർ ആയിട്ട് അത് ഇരിക്കണം സിംഗിൾ സെല്ലിന്റെ സ്പേസ് ആയിട്ട് പിന്നെ റിലേറ്റീവ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതല്ല നമ്മൾ നോക്കണം ഇതാണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് മാത്രല്ല ഇതിന്റെ ഔട്ടർ വാൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തിക്കർ ആയിരിക്കും ഇന്നറിനെക്കാളും ഔട്ടർ വാൾ തിക്ക് ആയിരിക്കും കാരണം പുറത്തു നിന്നാണല്ലോ ആൾക്കാർ വരണേ സോ ഔട്ടർ വാൾ വിൽ ബി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തിക്കർ ദാൻ ദ ഇന്നർ വാൾ ഇനി അതേ സമയം വലിയ ഡ്രൈ ഹാബിറ്റ് ഡെസേർട്ട് പോലത്തെ സ്ഥലത്തുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ എപ്പിഡോമിസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തിക്കർ ആയിരിക്കും കുറെ കൂടി തിക്ക് ഗുണ്ടുമായിട്ട് വലുതായിട്ട് എപ്പിഡോമിസ് ഉണ്ടാവും അതിന് മാത്രല്ല അതിലൊരു ലിഗ്നിന്റെ ഒരു ലിഗ്നിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് അതിൽ സോറി ക്യൂട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് ആ ക്യൂട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കലിന്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് കൂടി ഉണ്ടാവും സോ ഇത് എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ വെള്ളം ഭയങ്കരമായിട്ട് പോകില്ല അവിടെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ഭയങ്കര ഹോട്ട് ആയത് കാരണം തന്നെ അതിന്റെ വെള്ളം പോകും ആ വെള്ളം പോകുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യൂട്ടിന്റെ ഒരു കോട്ടിങ്ങും കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ എപ്പിഡോമിസിന്റെ ഇടയിലിടയില് ഈ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ കയറണമല്ലോ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് കുഞ്ഞ് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഓപ്പണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പടയാളികളുണ്ട് ഗാർഡ് സെൽസ് വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ അവരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓപ്പണിങ്സ് ഓപ്പണിങ്സിൽ രണ്ട് ഗാർഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് ആ ഗാർഡ് സെൽ ഉള്ള ഓപ്പണിങ്ങും കൂടിയുള്ള സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എപ്പിഡോമിസിന്റെ ഇടയില് ഇടയുടെ ഇടയില് കുഞ്ഞ് പോഴ്സ് ഉണ്ട് പോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ഓട്ട ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എന്താണ് എപ്പിഡോമിസ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്താനും അതുപോലെ വെള്ളത്തിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ സാധനമാണ് ഈ സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓട്ട ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംഭവത്തിന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ എപ്പിഡോമിസ് ഹാസ് സ്മോൾ പോഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പോഴ്സ് ആണ് നോണ സ്റ്റൊമാറ്റ അപ്പൊ സ്റ്റൊമാറ്റയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ
ക്യൂട്ടിൻ മറ്റേത് ക്യൂട്ടിക്കൽ ആണ് ഇത് ക്യൂട്ടിൻ ക്യൂട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെച്ചിട്ട് അതിന് ഒരു കോട്ടിങ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് വാട്ടർ ലോസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാത്രല്ല എപ്പിഡോമിസിന് അവിടെ അവിടെ സ്മോൾ പോർസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് പോർ ഇസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റൊമാറ്റ സ്റ്റൊമാറ്റയില് സ്റ്റൊമാറ്റൽ പോർ ഉണ്ട് രണ്ട് ഗാർഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഇതുവഴിയാണ് ഓക്സിജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് വാട്ടർ ലോസ് നടക്കുന്നത് ഇനി എപ്പിഡോമിസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എപ്പിഡോമിസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അല്ലേ അപ്പൊ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും എന്തിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ജാംസ് ഡസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ സംഭവം പാത്തോജൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സംഭവത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്ലാന്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും അത് മാത്രല്ല വാട്ടർ ലോസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവാപ്പറേഷൻ വഴി പ്ലാന്റിന് കുറെ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടും ആ വെള്ള വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എപ്പിഡോമിസ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റിനെ രക്ഷിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മുടെ റൂട്ട് റൂട്ട്സിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ടിന്റെ എപ്പിഡോമിസിന് ഒരു കുഞ്ഞ് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും എപ്പിഡോമൽ സെല്ലിൽ നിന്നുമാണ് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഔട്ട് ഗ്രോത്തിനെയാണ് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന സാധനം അപ്പൊ സെല്ലിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും ആ ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് റൂട്ടിന്റെ ഔട്ട് ഗ്രോത്തിന് റൂട്ടിന്റെ സെല്ലുകളുടെ ഔട്ട് ഗ്രോത്തിനെയാണ് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് അറിയോ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് സർഫസ് ഏരിയ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ചുറ്റുമുള്ള സോയിൽ നിന്നും വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റൂട്ടിന്റെ പണിയാ അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന്റെ വെള്ളം മാത്രമേ അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന് കുഞ്ഞു 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 റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറേ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെയുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക ഇവിടെയുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും സർഫസ് ഏരിയ കൂടിയ കൊറേ സ്ഥലത്ത് നിന്നും റൂട്ടിന് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ പ്ലാന്റ് രണ്ട് വാട്ടർ ലോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും മൂന്ന് റൂട്ടില് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കാരണം സർഫസ് ഏരിയ കൂടി കൊറേ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എപ്പിഡോമിസ് കഴിഞ്ഞു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിലുള്ള എപ്പിഡോമിസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ സപ്പോർട്ടിംഗ് ടിഷ്യൂ സപ്പോർട്ടിംഗ് ടിഷ്യൂന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ സ്ക്ലിയറൻ കൈമ ഈ പാരൻ കൈമയും കോളൻ കൈമയും സ്ക്ലിയറൻ കൈമയും സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസും ആണ് സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ല് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാണ് സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാരൻ കൈമ സ്ക്ലിയറൻ കൈമ കോളൻ കൈമയാണ് പഠി ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു സാധനം കൂടി പഠിക്കാണ്ടേ ഈ എപ്പിഡമ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും എപ്പിഡോമിസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൂടി പറയാം പഠിക്കാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേത് പഠിക്കാം അപ്പൊ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ ഈ എപ്പിഡോമിസ് ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കാണ് അപ്പൊ പ്ലാന്റ് കുറെ ഗ്രോ ചെയ്തു ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്റ്റെമ്മിലുള്ള എപ്പിഡോമിസിനെ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെനിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ശരിക്കും ഏപ്പക്സിലൊക്കെ ഉള്ള മെനിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ആണ് പക്ഷെ ഓൾറെഡി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ എപ്പിഡോമസ് ഉണ്ട് ഈ എപ്പിഡോമസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂനെയാണ് സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് ഈ എപ്പിഡോമസിന് സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പൊ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അത് ഉള്ളിലോട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മാത്രല്ല പുറത്തോട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കും ആ തിക്കായിട്ടുള്ള ലെയറിനെയാണ് കോർക്ക് എന്ന് പറയാം ഈ നമ്മള് തെങ്ങിന്റെ ഒക്കെ പുറന്തോട് ഭയങ്കര കട്ടിയല്ലേ അപ്പൊ അതാണ് കോർക്ക് എന്ന് പറയാം കോർക്ക് കേമ്പിയം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ ഡിവൈഡ്സ് ടുവേർഡ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഔട്ട്വേർഡ്സ് പുറത്തുള്ള സാധനത്തിനെ കോർക്ക് കേമ്പിയം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ രണ്ട് ഭ
എപ്പിഡമസിന്റെ മോളിൽ ക്യൂട്ടിക്കൾ ഡെസേർട്ടിന്റെ എപ്പിഡമസിന്റെ മോളിൽ ക്യൂട്ടിൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ കോർക്ക് സെല്ലിന്റെ മുകളിലാണ് സ്യൂബറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ സ്യൂബറിനും കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയിട്ട് ഗ്യാസും വെള്ളവും ഒന്നും പോലെയായിട്ട് ടോട്ടലി ഇമ്പേർവിയസ് ടു ഗ്യാസ് ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്ലാന്റ് വലുതാവുമ്പോഴത്തേക്കും സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റം റീപ്ലേസസ് എപ്പിഡോമിസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെം ഈ സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കോർക്ക് കേമ്പിയം എന്ന് പറയുന്നത് കോർക്ക് കേമ്പിയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉള്ളിലോട്ടും പുറത്തോട്ടും ഗിവ് സ്ട്രൈസ് ടു സെൽസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എന്നിട്ട് 